Tippek, trükkök, csali ötletek, végszerelék javaslatok, eredményes módszerek, versenyreceptek. Versenytitkok, Bonne Gábor filmje. Amikor azt halljuk, hogy valaki a dévér horgászatára készül, akkor általában egy édes, fahéjas alapú etetőanyag jut a legtöbb horgász eszébe, mint számba vehető egyik legjobb csalogatóanyag. Megvallom őszintén, hogy így voltam ezzel én is, amíg saját magam meg nem tapasztaltam azt, hogy milyen hatékonyan lehet dévérkeszegre horgászni halliszt alapú etetőanyagokkal is. Ráadásul nem is kicsikre. A féderes ponthorgászatok során évek óta fogok nagyméretű gyéverkeszegeket, akár több kilós kapitális példányokat is, hallisztes eredetőanyaggal és pelletcsaival. Azonban ezeket inkább a véletlen művének tulajdonítottam, és eszembe sem jutott volna céltatosan, akár mondjuk horgászversenyen, hallisztes eredetőanyaggal gyéverkeszegre horgászni. Pedig bizony érdemes. A legjobb példa erre a 2012-ben Belgiumban megrendezett Féder világbajnokság, ahol a magyar csapat, amelynek én is tagja voltam, a fantasztikus második helyet ért el. Sőt, ezt megkoronázta Erdély Attila egyéni világbajnoki címe. A folyamatos versenybeszámolókból kiderülhetett, hogy már ott akkor egyértelműen egy nagyon erős, nagyon agresszív, halliszt alapú etetőanyag hozta meg a csapat számára ezt a hőn áhított sikert. A dolog érdekessége, hogy a versenypályán ez az etetőanyaggal nagyméretű, kapitális, több kilós dévérkeszegeket, kárászokat és pontjukat lehetett fogni. Miért volt ez érdekes? Mert a versenypályán, az evezős pályán, ahol a versenyt megrendezték, nagyon sok apró testű, bodorka, durbincs, kis dévér és egyéb olyan zavaró hal élt, amely előbb fölvette a csalit a hőn állított nagy testű dévérkeszegek elől. Ezzel a halas eredetőanyaggal viszont olyan szinten ki lehetett őket szűrni, olyan szinten lehetett őket szelektálni, hogy ha a bocspic meggörbült, ha kapást tudtunk elérni, szinte biztosan vehető volt az, hogy az termetes halat sejtett. A VB után, amikor hazatértem, ezt Magyarországon, magyarországi körülmények közepette is többször kipróbáltam. Álló és folyóvízi körülmények közepette is. A hatás megdöbbentő. Tökéletesen működik itt is, de nyilván már az elején tisztázni kell azt, hogy olyan vízszületeken érdemes ezzel próbálkozni, ahol vannak termetes dévérkeszegek. Mit értek termetes dévérkeszeg alatt? Legalább az egyet súly eléri vagy meghaladja a fél kilót. Hogyha attól kisebb a halaknak az átlag súlya, vagy elvétve van ettől nagyobb dévérkeszeg a vízszületen, akkor nincs értelme halas eredetőanyagokkal próbálkozni, mert legfeljebb jó esetben néhány darab pontot és kárást tudunk vele fogni. Viszont ott, ahol az egyet súly már ezt meghaladja, sőt, ugye sok a zavaró kisméretű hal, akkor ezzel a halisztes eredetőanyaggal fantasztikus módon szelektálható, drasztikusan növelhető a kifogható a halak egyetsúlya. A kiválasztott helyszín, ahol ezt a hallisztes dévérezést szeretném bemutatni, az ország egyik leghíresebb víztölete a maconkai víztározó. Ez a víztölet elsősorban nagy testű kapitális méretű pontjairól vált híressé, de emellett rendkívül változatos, igazán színes és sokrétű a halfognája. Mi itt 10 éve rendezünk nagyon rangos színvonalas horgászversenyeket, amelyek közül az egyik a Haldorádó sikeres sporthorgász nemzetközi féderbotos kupa. Imád 11. alkalommal került ez ebben az évben megrendezésre, ez egyben csapat és egyéni horgászverseny is. A nagyon erős mezőnyben nekem eddig még soha nem sikerült egyéniben itt ezen a versenyen dobogóra állni, azonban 2012-ben sikerült ezt megnyerni. Azok, akik figyelemmel kísérték a versenytitkok sorozat eddig epizódjait, azok bizonyára emlékeznek rá, hogy többször elhangzott az, hogy mennyire szoros volt az élboly, mennyire kevésen múlott az, hogy végül sikerült akár első, második vagy harmadik helyezést elérnem. Ezen a versenyen, ha iszik, ha nem, 
az első hét helyezett versenyző a két fordulóban azonos pontszámot, összesen három pontot gyűjtött. Ugye ilyenkor, aki a versenyekben jártas, tudja jól, hogy már csak a fogott hal súly dönt. Na de hát ilyenkor lehet valaki a hetedik, és lehet valaki az első is. Ezt végül úgy sikerült megnyernem, hogy a második fordulóban egy kiemelkedő, közel 20 kilós keszeg zsákmányt sikerült fognom, és ezzel jelentős súly előnyre szert téve, végül is a legtöbb fogott halsúlyjal tudtam megnyerni a versenyt. Különösen büszke vagyok erre, hiszen olyanokkal sikerült felvennem a versenyt, és olyanokat tudtam megelőzni, akik ezen a vízteleten céltatosan pontyoztak. Az ötolosztás verseny alatt nem tudtak annyi pontot fogni, mint én keszeget. Tehát, amellett, hogy ez a víztelet egyértelműen a kapitális pontjairól híres, meg a sok pontjáról híres, a versenykörülmények közepette igenis érdemes keszegekre horgászni, hiszen kiemelkedő zsákmányra, kiemelkedő fogásra lehet szert tenni. A siker egyik titka, hogy azon a versenyen mindenkitől távolabb, átlagosan 40 méterre horgáztam keszegre. A keszegezést a legtöbben 20 és 30 méteres távolságban művelték. A mai horgászat érdekessége és különlegessége, hogy ettől még távolabb, kereken 60 méterre fogok keszegezni. Ez önmagában nem nagy dolog azok számára, akik fédelbottal horgásznak, de hogyha hozzáteszem azt, hogy mindezt olyan végszerelékkel szeretném végrehajtani, amely a nemzetközi szabályzatnak is maximálisan megfelel, már is érdekesebb a helyzet. Akik még nem voltak olyan versenyen, amely nemzetközi szabály szerint került megrendezésre, azok számára röviden összefoglalnám ezeknek a legfontosabb kritériumait. A végszerelék kizárólag olyan lehet, amelyen az eredetőkosár végtelenségig kell, hogy csúszson, tehát megütköztetni tilos. A horogelőke hossza, minimális hossza 50 cm kell, hogy legyen. A használható kosár nem lehet inline, azaz a főzsinór nem mehet rajta át, ugye ilyenek a hagyományos bordás eredetőkosarak vagy metódkosarak. Ezek használata tilos. Tehát minden olyan kosár, amivel egyébként nagyot lehetne dobni, könnyedén pontosan nagy távolságban lehetne dobni, sajnos, Tilos. Használata tilos. Ezért a nemzetközi szabályzatnak megfelelő végszelékkel általában nagy távolságban 40 métertől távolabb dobni nagyon nehéz. Pedig erre is van megoldás. A jó példát éppen a már említett Belgiumban megrendezett világbajnokságon a világbajnok csapat holland válogatottól láttuk, lestük el. Ők használtak egy olyan speciális végolmos kosarat, amivel nem túlzok, 60-80 méter távolságba tudtak gond nélkül horgászni. Egyébként már csak ezért is érdemes, hogyha lehetősége van az embernek olyan horgászversenyeken részt venni, ahol profik tőlünk lényegesen képzettebb horgászok indulnak, mert tőlük lehet rövid időn belül olyan mennyiségű információt és hasznos praktikát ellesni, megtanulni, amelyre lehet, hogy a normál vízparton eltöltött órák, napok, hetek száma is kevés lenne. Időközben ezt a végszeléket és ezt a kosarat is kipróbáltam, és nagyon hatékonyan működik. Mindenkitől távolabb tudunk a segítségével horgászni, nagyon pontosan, és ami fontos, hogy a megváltozott időjárási körülmények közepette is, tehát ha mondjuk föltámad egy kellemetlen, nem várt szél, akkor is pontosan oda tudjuk dobni a végszelékünket, ahova kell. Elkészítettük ennek időközben a saját továbbfejlesztett haldorádó változatát, amely Longcast Round névre hallgat, így néz ki, 25 és 35 dilamos méretben készül. A végsúlynak köszönhetően rendkívül stabilan, egyenesen szépen repül, és a lényeg nagy távolságba. A megérkezés után a horgászállás elkészítését követően 10 alapozó dobást végeztem, ezzel a kosár mérettel. Nincs szükség nagyobb méretű kosárra, vagy más eretőbb botra, ugyanaz a végszerelékkel, ugyanaz a szerelékkel hajtottam végre az alapozást, mivel a későbbiek folyamán horgászni is fogok. Nagy mennyiségű csalogatanyagra sincs szükség, hiszen már a víz hideg, ősz van, alak táplálkozása sem olyan intenzív, mint mondjuk nyáron melegebb vízben. Hát akkor kezdjünk is hozzá, nézzük meg, hogy miként működik mindez gyakorlatban. Az első bévérecske. 
valószínűleg ez még nem a tó kapitális példánya, de itt vannak. Gyerőttem. <gül> Nagyon kellemetlen hűvös idő van. Jába késő ősz van már. Halak is nagyon óvatosan, finoman esznek. De ennél éppen, hogy letettem a botot, és már is érkezett a kapás. Mindig elindultam az órát, hogy tudjam, hogy Mennyi után érkezik a hal? Hát most még, ha jól látom, most már 52-53 másodperc telt el a bedobástól számítva. És itt a következő dévér. Ó, de szép! Ó, gyönyörű szép hal. Levegő hőmérséklete nem lehet több 5 C foktól. A víz talán még olyan 10 C fok körül van, de komoly embert próbálok a körülmények. Ó, viszont a dévérek egyre szebbek. Ó, de szép vagy te is. Itt egy újabb gyönyörűség. A kapás. Ez lesz a 14. halam, azért tudom ilyen pontosan, mert nem csak az eltelt időt, hogy mennyi idő a kapás, tudom folyamatosan kontrollálni, hanem azt is, hogy hol áll a halfogás üteme. Ehhez egy halszámálót használok, amely most 13-at mutat, azonban miután ezt megfogtam, szágba helyeztem, Számra ott leütöm, és már is egyen növekedett. Tehát ez a 14. hal, amely versenykörülmények közepette különösen fontos, hiszen az eltelt idő arányában így lehet következtetni arra, hogy vajon mennyi halat tud majd az ember mondjuk egy ötorosztás verseny alatt összesen kifogni, illetve tudom, hogy a szomszédok körülbelül mennyi halat fogtak, és ehhez tudom a saját eredményemet viszonyítani. Ennek függvényében, ha kell, akkor a fölépített stratégián, a taktikán tudok változtatni. Ideje arról is beszélni, hogy milyen eredetőnyagok, milyen finomságok kerülnek az eredetőkosárba. Két tálka található mellettem, összetevői tekintve azonos. Azonban az arányok, ahogy összekevertem őket, teljesen eltérőek. Ebben a tálkában egy zöldes-barna színű keverék található, míg a mögötte lévőben egy barnás-barnás zöldes színű keverék. Ez a keverék 1 kg haldorádó topnetót féder maximum green és fél kg nagy dévér keveréke, tehát ennél egyértelműen a halas jelleg a domináns. Míg a másik keverék, ez 1 kg hadrádó nagy dévért, és fél kg topnetót féder maximum green etetőnyagot tartalmaz. Itt viszont inkább az édes fűszeres jelleg a domináns. Mindkét keverékhez 
fél-fél üveg haldorádó nagy dévér folyékonyomát kevertem még. Miért van szükség a dévérezés során két különböző fajta keverékre? A maconkai tapasztalat egyértelműen azt mutatja, hogy az édes eretőanyaggal minimális haldisz tartalom mellett lehet a jó dévéreket vagy a nagy haltümeget egy kupacba gyűjteni. Akkor, amikor viszont már nagyon sokan vannak együtt, egyre több és több hal érkezik az eretésre, sajnos a halak elaprózódnak. A kezedben szép, nagyméretű halakból egyre kisebb, egyre kisebb lesz. Lemegyünk a tenyeres vagy az alatti méretre. Ekkor viszont meg lehet fordítani a folyamatot, hogyha a hallisztes eretőanyaggal kezdünk el horgászni. Nagyon szépen ki lehet válogatni, ki lehet szelektálni a nagy halkupacból az egyébként termetesebb, lényeges, nagyobb méretű halakat. Ezt a két különböző eretőanyagot kombinálva, időnként ezt, időnként azt a kosárba töltve, nagyon szépen lehet egyre nagyobb és egyre nagyobb méretű déverkeszegeket fogni. Fontos, hogy ez a fajta horgászat, amely egyébként versenykörülmények közepette is, mint említettem, tökéletesen működik, a hétköznapi horgászat során is nagyon hatékony. Ugyanis amikor megunt az ember azt, hogy egyre több és egyre több kisebb, kisebb, még kisebb dévért fog, akkor ezzel a technikával, ez a taktikával szépen le lehet válogatni a nagy dévért. Ez a fajta dévérezés nem annyira látványos, nem annyira pörgős, mint amikor bármi áron minden méretű keszteget meg akarunk fogni. Itt inkább sokkal fontosabb az, hogy megfogjuk a nagyját. Míg meghökkentő módon lehet, hogy a végső súly lényegesen jobb lesz, a végső ösztömeg, mint amikor elaprózzuk a horgászatot. Miközben egyébként, amikor ott vannak a nagyok, mint ahogy eddig is lehetett látni az óraintás után, van, hogy egy percen belül elhúzza. Nagyon szépen ki lehet őket válogatni. A másik fontos technika, amely igazán komoly gyakorlatot kíván, de hát nyilván ez is begyakorolható, amikor van egy etetési központunk, amikor megpróbálunk mindig pontosan azonos helyre dobni, akkor ha nagy testtalat akarunk fogni, akkor ne pont az eretés közepébe, hanem annak a bal vagy a jobb peremére dobjunk. Ez persze nem azt jelenti, hogy több méterrel el kell dobni az eretési helytől, vagy az eretési epicentrumtól, mert azzal épp ellentétes hatást érünk el, széthúzzuk a hal rajt. Csak is kizárólag egy-egy méterrel az eretésnek a peremeit próbáljuk meg meghorgászni. Sokkal jobb lesz kapás, és a méret is lényegesen nagyobb lesz. A megfelelő keverékek használata mellett nagyon fontos szerep jut az élő csalinak is. Minden bedobás előtt kevéske íranyagot helyezek rá, ez nem más, mint csonthukac, báb, kevéske földes szúnyog és frissen darabolt giliszta. Ezt különösen szeretik a termetes dévérek. Így egy igazán tartalmas élőanyag és kalóriabombát kapnak minden egyes kosárral. A horogra is az előbb bemutatott élőcsalik közül válogatok. Elsőként a szúnyoglárva az a dévérkeszeg kedvence. Ezt kombinálom girisztával, csontukatszal, bábbal, vagy pedig önmagában rakok fel egy termetes csokrot. Vagy pedig nagyon érdekes, hogy az utóbbi néhány halamat próbaképpen levegő csontival próbáltam, és nagyon gyorsan volt rá kapás. A víz hideg, egyértelműen hideg. Biztosra vehetni az ember, hogy ilyenkor minden hal a medelfenéken tartózkodik. Az előbbi néhány hal, amit kifogtam, egyértelműen azt mutatta, hogy az 50 cm-es horogelőke, amely teljes hosszában megemelkedik, az egy szem lebegő csontjának köszönhetően néhány száz szúnyoglárvával megtűzve, sokkal előbb kapást eredményez, sokkal előbb kapást ad, mint a fenéken fekvő csali. És ami minden mellett meghökkentő, talán még a halak mérete is nagyobb, amik víz közt kapják a csalit, mint a medelfenéken táplálkozók. Tehát legyen szó bármilyen időjárásról, bármilyen évszakról, a lebegőcsont itt mindig célszerű magunknál tartani. A kosárba ezt a frissen darabolt gilisztával jól ellátott egyetanyagot fogom beletölteni. Így néz ki egy igazán tartalmas, megtöltött kosár.
gyönyörűen növekszik a méret. Ezeket a bronzos, sötét színű dévéreket imádom. Minél nagyobb, minél termetesebb, annál sötétebb a színe általában egyébként a dévérekeszegeknek. És mindez késő ősszel halas etetőanyagra. Azok, akik eddig nem kísérték esetleg figyelemmel a Versenytitkok című filmsorozatot, meghökkentő lehet számukra, hogy mitől nem gubancolódik fel ez az 50 cm hosszúságú rogelőke a dobóelőkére, és miért nem egy nagy kupacba, egy nagy csomóba húzom ki folyamatosan a végszelékemet. Ezt úgy tudtam elérni, hogy minden esetben használok fonott dobóelőke zsinort, ami ugye a lendületes távoli dobásoknál elengedhetetlen, és ennek a végét duplán véve egy végfület képezek. És ez a végfül, amelyet a biztonság kedvéért két csomóval még rögzítettem, hogy ne tudjon belebújni a rogelőke. Ez a végfül, ez a duplán vett zsinorszál tulajdonképpen gubancgátlóként funkcionál, ez meggátolja a rogelőke feltekeredését, és dobás közben mindvégig gubancmentesen ér a mederfenékre a végszrelék. De ettől egyébként még extrémebb szituációban is bizonyítottam már ennek a fajta végszreléknek a gubancmentességét, aki látta a versenytitkok első részét, ott bizony emlékezhet rá, hogy akár 125 cm hosszúságú horogelőke is kubancmentesen használható egy ilyen típusú végszerelékkel. A horogelőke vastagsága 14-es, haldurádó vizitor, míg a horog szintén egy 14-es méretű, 13-10N típusú gamakacsú horog. Még a legkiválóbb végszerelékkel sem lehet egyébként folyamatosan ilyen távolságba, ugye 60 méterről beszélünk, pontosan dobni, főleg, hogy az időjárási körülmények állandóan változnak, hol fölélénkül, hol a lábhagy a szél, hol átfordul másik irányból. Ez mindenképpen egy gerinces, de rugalmas botra van szükség. Ehhez egy 3,90 méter es hosszúságú, heavy, medium heavy karakterisztikájú botot javaslok. Én a Royal Carp Fader 3,90 méter heavy változatát használom, amely erre a szituációra is tökéletesen megfelel. Persze a legjobb bot sem érne semmit a megfelelő orsó nélkül. Amit a kezemben tartok, az már egy 2013 évi Spro modell, a Team Fader orsó család, amely három különböző változatban lesz majd kapható. Nagy büszkeség számomra, hogy ennek az orsónak a végleges formájának az elnyerésében én is részt vehettem. A folyamatos tesztekben, próbákban és a végső kialakításában mindvégig beleszólhattam. A kasztó zsinór klipsznek köszönhetően mindig azonos távolságban repül a végszerelék, majd utána nagyon fontos szerep jut a zsinór sülyeztésének. Bocs picit a víz alá nyomva, a hullámzásnak köszönhetően pillanatok alatt el lehet sülyezteni a zsinort. A bottartó villára fölhelyezett bot vége különösen látványos, hiszen mindössze 1-2 cm-re van a víz felszínétől, vagy időnként a hullámzás függvényében el is éri azt. Erre azért van szükség, mert a bot sem hagyományos módon van elhelyezve, miközben egyébként ennyi idő kellett a kapás kialakulásának. Tehát nem az a klasszikus, egészen durván kirakott féderbotos horgászatról van szó, amikor ugye a kapás is nagyon agresszív, nagyon határozott, megszólaltatja a nyeletőféket, hát itt ilyenről szó sincs. Itt a kapások nagyon finomak, nagyon óvatosak, 1-2, maximum 3 cm-es húzások, vagy a bocspic visszaegyenesedése jelzi a számomra. Hideg van, halak is óvatosan táplálkoznak, nyilvánvaló a kapások is ehhez igazodnak, viszont ezzel a bot elhelyezési móddal, amikor a bocspit szinte érint a vizet, és a víz kiváló háttérként mutatja a bot spitz minden egyes apró mozdulatát, tökéletesen észrevehetők ezek az óvatos kapások is. A 
látszik, hogy milyen jól sikerült a szelekció. Gyönyörű, szép, gyermetes gyévedeket sikerült a mai nap folyamán hologra keríteni. Egy gyors fotó, és engedem is vissza őket. A mai horgászat az ékes bizonyíték arra, hogy érdemes merész dolgokat kipróbálni, akár a keszek horgászatban is.